ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹனி கோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என்ன நத்திங் பட் இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது பட்டன் ஹோல் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபுல்லாக இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா போடும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலே பட்டன் ஹோல் மாதிரி ஒரு லைன் ஃபுல்லாக கொடுப்போம் அடுத்த லைன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா அடுத்த லைன் வரும்போது இங்கே இங்கே ஏற்கனவே இருக்குது இல்லைங்களா இந்த லைனை லைட்டாக கீழே புல் பண்ணி போடுவோம் இப்படி புல் பண்ணி போடும்போது என்ன ஆகும்னா இது உங்களுக்கு அந்த ஹனி கோம்னுடைய ஒரு ஹெக்ஸகன் ஷேப் அந்த அருங்கோணம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி மாறும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டியும் இங்கே புல் பண்ணி அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற லைட்டை லைனை வந்து லேசாக கீழே தள்ளி இருக்கும் அது மொத்தமாக பார்க்குறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா அந்த தேன் அடை அந்த ஹனி கோம் சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து தேன் அடை சொல்லுவாங்க அதில் இருக்கிற மாதிரியே அருங்கோணம் ஷேப்பில் வந்துடும் ஸோ அதனால தான் இது என்ன சொல்லுவாங்க ஹனி கோம் ஸ்டிச்சுன்னு வாங்க இப்போ நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரையும் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் நார்மலாக நம்ம எப்போவும் போடுற மாதிரியே போடலாம் மேக்ஸிமம் நான் வந்து ஹனி கோம்புக்கு வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜரி த்ரெட்டில் போட சொல்லுவேன் ஸ்டார்டிங் பிகினர்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் போடும்போது சில்க் த்ரெட்டில் அந்த மாதிரி போடுங்க அப்புறம் எந்த ஸ்டிச்சு போட்டாலும் கொஞ்சம் லூஸாக விட்டு போடுங்க அப்படின்னு நான் ஏன் லூஸாக விட்டு போடணும் அப்படின்போது நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் போடும்போது ரொம்ப டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு துணி சுருக்கம் வரும் அதனால் எம்ப்ராய்டரி போடணும் அப்படின்னாலே கீழே வந்து த்ரெட்டை ரொம்ப டைப் பண்ணக்கூடாது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்டிச் ஓரளவுக்கு போட்டு முடிச்சு இப்போ போடுறாங்க பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இது போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அவுட்லுக் வந்து காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது பா பார்க்கலாம் ஒன்னொன்றுத்தோட எண்ட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த நாட் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு லைன் போட்டு முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து அப்படியே நம்ம அடுத்த லைன் போக முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட் லைன் வந்து இங்கே முடிய போகுது இப்போ இங்கே முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ஒரு நாட் கொடுத்தா மட்டுமே நம்ம இதை வந்து அடுத்த லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ இந்த லைனில் வந்து இது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்த லைன் இங்கே மறுபடியும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே ஒரு நாட் கொடுத்துருங்க நம்ம எப்பவும் கொடுக்குற மாதிரியே கொடுத்து ஆல்ரெடி இருக்கிற லைனை இழுத்து ஃபுல் பண்ணிடும் ஓகேங்களா இது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக நாக் கொடுத்தா தானே அதை போட முடியும் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சுக்கு நம்ம அடுத்து போடும்போது சென்டராக வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அழகாக வரும் அதனால் ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்டிச்சுக்கு இது சென்டராக வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்த லைன் போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ அடுத்த லைன் போடும்போதும் அதே மாதிரி தான் இப்போ மேலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது லைட்டாக கொஞ்சமாக புல் பண்ணி அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த அருங்கோணம் மாதிரியான அந்த ஷேப் வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ அதுக்கடுத்து போடும்போது பிளெயினாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைன் போட போட உங்களுக்கு அந்த அருங்கோண ஷேப் எப்படி வருதுங்கிறது நல்லாவே பார்க்க முடியும் இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹனி கோம் சொல்லுவாங்க சரி ஓகே இந்த ஸ்டிச் போடுறோம் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஃபில்லிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபில்லிங்னா இப்போ நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் ஏதோ ஒரு ஷேப் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு மாங்கா ஷேப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து தையல் கொடுத்துட்டு ஹனி கோம் ஷேப்பில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் உள்ளே நம்ம ஏதாவது ஸ்டிக் பண்ணலாம் ஸ்டிக் பண்ணும்போது அழகாக தெரியும் அது இந்த ஒரு லைன் போட்டு முடிக்கிட்டோம் இந்த லைன் போட்டதுக்கப்புறம் செகண்ட் லைன் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக தெரியும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹனி கோம் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி போடுறது பட்டன் ஹோல் தான் பட் நம்ம அதை வந்து ஹனி கோம் மாதிரியாக கொண்டு வரோம் ஷேப்பில் இப்போ அடுத்த லைன் போடும்போது ஏற்கனவே இருந்தது இப்போ ஹனி கோம் மாதிரி ஆயிருக்கு இப்போ லாஸ்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அது வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சர்ஸ் வரும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹனி கோம் மாதிரி வரும் நான் உங்களுக்கு அடுத்தது க்ளா க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் அது எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக தெரியும் நான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல
சேஞ்சஸ் போடும்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஷேப்பில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா இடத்துலையும் பர்ஃபெக்டாக அனுப்பம் வருமானா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது இப்போ இதுக்கு அவுட்லைன் வந்து நம்ம செயின் கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து ஜர்தோசி கொடுக்கலாம் சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்கலாம் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே சேஞ்ச் வச்சு போடும்போது ஏற்கனவே இருக்கு இல்லையா அந்த டிசைனில் வந்து ஒரு ஹனிக்கோ மாதிரி போட்டுட்டு போயிடும் நம்ம அங்கே இருக்கிற பெண்டிங் இருக்கிற பாக்ஸஸ் இதெல்லாம் இன்கம்ப்ளீட்டடாக இருக்கும் இப்போ கீழே கேப் இருக்கு நம்ம ஈவனாகவும் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஒருத்தனே உங்களுக்கு புரியுதுன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் பாருங்க சேஞ்ச் வச்சு கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு நேராக வரும்போது ஒரு சின்ன பட்டன் ஹோல் மாதிரி கொடுத்து அந்த இடத்த நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் அந்த நம்மளோட ஷேப்பும் பர்ஃபெக்டாக ஆயிரும் அட் த சேம் டைம் அவுட்லைனும் வந்துடும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சேஞ்ச் வச்சு தான் கொடுத்து அவுட்லைன் போட போகிறோம் இது முடித்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணலாம் இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் காட்டுறேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கூட பாருங்கள் ஒரு கேப் இருக்குது அதையும் எப்படி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் வந்து சேஞ்ச் வச்சு போட்டு தான் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் ஒரு சின்ன லைன் மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா அங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன் இப்போ இதுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ ஒரு ஃபுல்லாகவே எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு அந்த ஹனிகோம் ஷேப்ஸ் வந்துருச்சு எங்கேயுமே வந்து பெண்டிங் கிடையாது இப்போ இது ஃபுல் சர்க்கிள் போட்டுட்டு இது என்ன மாதிரி இடத்துல எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது எப்படி டிசைன்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இது முடிச்சுட்டு ஸ்டோன் ஒட்டிட்டு இருக்கேன்ப்பா ஹனிகோமில் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மாங்காய் மாதிரி போட்டுட்டு அதில் சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்துட்டு சென்டரில் வந்து சுகர் பீட்ஸ் அப்படியே செல்ஃப் நாட் அப்படியே நாட் போடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஷேப்பில் ஹார்ட் ஷேப்பில் இன்னும் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் வந்து அதே ஹனிகோம் தான் உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்பில் காட்டினா நல்லா தெரியும்னு பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இது ஹார்ட் ஷேப்பில் ஹனிகோம் போட்டிருக்காங்க இதுவுமே கிர கிராண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் கலர் த்ரெட்லாம் கொடுத்து கிராண்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற ஹனிகோம் ஸ்டிச் ஓகேங்களா இது வந்து பாருங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்